iPhone SE adalah peranti Apple yang ramai gemari kerana saiznya yang kecil dan juga mempunyai spesifikasi yang setanding dengan peranti mercu ketika ia dilancarkan. Baru-baru ini, Apple telah melancarkan iPhone SE 2020 yang menggunakan badan iPhone 8. Assalamualaikum dan hai anda bersama dengan saya Fahim Zaha dan untuk video kali ini saya akan menceritakan kepada anda dan juga menjelaskan kenapa iPhone SE adalah pembunuh peranti mercu baharu atau juga jika ikut kelasnya adalah pembunuh peranti kelas pertengahan premium baru yang patut ramai pengeluar Android takut dengan strategi Apple ini. Yang pertama adalah iPhone SE adalah peranti yang paling ramai minat. Ini sebab ia mempunyai badan yang kecil, saiz yang kecil dan mudah menggunakan dengan satu tangan sahaja. Begitu juga dengan saiz iPhone 8 sebelum ni kerana iPhone SE 2020 menggunakan badan iPhone 8. Jadi, skrinnya adalah 4.7 inci dan masih mudah untuk mengawal segala perkara, segala fungsi, segala ciri dan juga menggunakan skrinnya dengan satu tangan sahaja. Jadi, Ramai yang inginkan sebuah peranti compact berkuasa, kecil, boleh dibawa ke mana saja ataupun boleh dikatakan adalah peranti kedua yang berkuasa. Okey, apa yang ditawarkan oleh Apple? Yang paling paling berkuasa adalah chip A13 Bionic. Sehingga hari ini, chip A13 Bionic adalah chip pemprosesan yang paling berkuasa yang pernah Apple lancarkan. Malah jika dibandingkan dengan Snapdragon 855 Plus ataupun beberapa peranti dengan Snapdragon 865 Chip A13 Bionic masih lagi berkuasa tidak kira untuk multi tubuasan, permua, grafik dan sebagainya adalah antara chip yang paling hebat. Bukan itu saja, banyak laporan turut mengatakan yang chip daripada Apple adalah chip yang terbaik untuk peranti gaming. Jadi bagi pengguna yang bergemar bermain permua-permua 3D, grafik yang intensif, iPhone adalah peranti yang terbaik percaya ataupun tidak. Dengan iPhone SE 2020, Apple telah menggunakan rekaan iPhone 8 Jelas di sini Apple menggunakan beberapa uh, perkakasan lama yang di kita semula Tapi itu tidak mengapa kerana itu adalah antara yang terbaik yang Apple boleh tawarkan Ada beberapa pengorbanan seperti masih punya bezel tebal seperti ini atas dan bawah Yang sangat tebal dan sangat mengganggu Dan juga menjengkelkan jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain Yang dilancarkan pada tahun lepas, dua tahun lepas atau sebagainya Kerana bezel atas dan bawah ini adalah kuno dan sudah Usang Tapi Itu yang Apple boleh tawarkan Untuk saiz peranti seperti itu Jika Apple menggunakan rekaan skrin yang Lebih besar Tapi bezel ni kecil Bingkai ni nipis Ataupun rekaan ni bingkai Sebenarnya Walaupun badan peranti itu kecil Saiz skrin akan menjadi besar Dan sukar untuk menggunakan satu tangan Bukan itu saja Akan mempunyai banyak masalah Palm rejection dan sebagainya Jadi adalah satu perkara bijak yang Apple gunakan saiz iPhone 8 Ketiga adalah harga jualan iPhone SE 2020 Bermula pada bawah RM2,000 Iaitu RM1,999 Untuk variasi 64GB Mana nak dapat sebuah iPhone baru yang dilancarkan Dijana pula dengan chip A13 Bionic pada harga sekitar RM2,000 sahaja Semua iPhone-iPhone A13 seperti iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max masih lagi sehingga hari ini dijual pada harga lebih RM3,000 dan malah mencapai lebih RM5,000 Jadi iPhone SE 2020 ini adalah satu pembunuh peranti mercu baru mungkin Ataupun mungkin boleh dikatakan adalah pembunuh peranti kelas pertengahan yang lain Okey, kenapa saya katakan pembunuh peranti mercu yang baru ini kerana chip A13 Bionic tadi Seterusnya Kenapa saya katakan dia adalah pembunuh peranti kelas pertengahan baru? Juga kerana chip A13 Bionic tadi. Tetapi selain itu, iPhone SE 2020 mempunyai perlindungan kalis air IP67 dan juga sokongan pengecasan nirwaya dan juga sokongan pengecasan pantas 18W. Yang mana tiada pengeluar-pengeluar peranti Android menawarkan peranti kelas pertengahan atau juga pembunuh peranti mercu yang mempunyai perlindungan kalis air Seterusnya adalah sokongan pengecasan nirwaya Anda bayangkan iPhone SE 2020 Yang berharga bawah RM2,000 Mempunyai perlindungan kalis air dan debu IP67 Sokongan pengecasan nirwaya Dan juga pengecasan pantas 18 watt Walaupun pengecasan pantas 18 watt itu Pengecasnya perlu dibeli secara buat asingan Tetapi ini adalah satu strategi Apple yang mana pengeluar peranti Android kelas pertengahan premium ataupun pembunuh peranti mercu perlu takut dengan strategi Apple ini. 
Apa yang dipertawarkan juga adalah baik dari segi perisian Untuk Android Kemas kini utama hanya diberikan selama 2 tahun Dan kemas kini tampalan security hanya diberikan selama 3 tahun Tetapi kita tahu Apple Semua iPhone pasti akan mempunyai ketahanan sistem operasi Ataupun kemampuan kemas kini sehingga 5 tahun Jadi dengan peranti yang berharga RM2,000 sahaja Walaupun 64GB Ia akan mempunyai kemas kini sistem operasi sepanjang 5 tahun Walaupun saya tambahkan iPhone SE 2016 yang asal ini Menjalankan iOS 13 yang terkini dan stabil Walaupun sudah 4 tahun Adakah peranti Android 2016 Menjalankan Android 10 secara rasmi Dan mempunyai sistem kemas kini tampalan sekuriti terkini Tiada bukan? Itulah apa yang saya ingin jelaskan Yang kerana Apple iPhone SE 2020 adalah pencabar baru Untuk arena telefon pintar kelas pertengahan Dan juga pembunuh peranti mercu Benar akan ada banyak pengobaranan seperti kamera hanya ada satu lensa, skrin bezel tebal hanya HD, pengesan pantas 18W yang perlu dibeli secara berasingan. Tapi jika anda tidak lihat semua itu, lihat package yang Apple tawarkan, itu adalah satu perkara yang menarik yang Apple boleh lakukan untuk tahun 2020. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.